ya kusukuma stima haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi. Marsabi tunaelewana? Ndugu zangu wa chama sasa tunaelewana? Hawa hawa watu watarumbeta ngojeni kwanza hii tarumbeta ngoje. Ala unajua unajua nilisoma kwa Biblia ati tarumbeta itapigwa siku tutaenda mbinguni. Kwani tunaenda mbinguni leo? Si bado tuko area? Yes. Wewe mtu ya tarumbeta wacha kuharakisha sisi. Hatuendi mbinguni leo. Tuna tunaelewana jameni? <laughs> watu wa Marsabit tunaelewana? Tukakubali eh watu ya Moyale. Oh, ni Marsabit County ama ni Moyale County? <laughs> Marsabit County eh? Lakini hapa ni Moyale sio? Tukakubaliana vile vile pamoja na nyinyi ya kwamba wakati wakati tunapanga mambo ya matibabu ya Kenya tukasema hapa Moyale na Marsabit lazima pia tuweke pesa ya mambo ya matibabu ndio tumeweka hapa milioni nane kwa hospitali Marsabit na hapa Moyale ndio ipatikane ICU ipatikane radiology ili watu wa Marsabit na Moyale wasisafiri tena kwenda Nairobi kutafuta matibabu matibabu yote ipatikane hapa Marsabit County katika Moyale Campus hapa Moyale vile vile tunakubaliana ndugu zangu tunakubaliana wangwana wa Moyale mimi nataka niwaambie hivi najua kwamba kuna mambo mengi ambayo bado hatujashughulikia hapa si ni kweli kwanza jambo donda sugu ile changamoto kubwa ya watu wa Moyale na Marsabit ni mambo ya usalama ni kweli ama si kweli mnakumbuka pale 2015 tulituma hapa mheshimiwa Haji na mheshimiwa Kaparo wakuje wapange ndio watu wa hapa Marsabit na Moyale waishi kwa usalama si ni kweli lakini baada ya sisi kutengeneza serikali ya pili ikakuja na mambo ya handshake watu wa handshake wametuletea hasara kwa hii Marsabit County na Moyale ni kweli ama si kweli watu wa handshake na hii serikali ya handshake ndio imeleta matatizo watu wa hapa Moyale na Marsabit wengi wamepoteza maisha yao wakati hii ya handshake ni kweli ama si kweli mifugo inapotea watu wanapotea watu wanauawa ati siku hizi watu wanapigana mpaka town katikati ya Marsabit hiyo ni mambo ya aibu ambayo haijawahi kuonekana nyinyi mnanielewa na ndio mimi nataka nisimame hapa na nataka niongee na nyinyi na nataka munisikize vizuri sawa sawa usalama usalama ni haki ya kila mkenya usalama sio tafadhali usalama ni majukumu ya serikali yale mambo yanaendelea hapa Marsabit ni mambo ambayo ni kinyume na haki za kisheria ama za haki za wananchi wa hapa Moyale watu wa Moyale watu wa Marsabit wanalipa ushuru ni kweli ama kweli na wakiwa wa Kenya raia wa Kenya wanaote usalama wake wenu wapate usalama wamama hapa wawe na usalama wazee hapa wapwe na usalama mifugo yenu na mali yenu iwe na usalama ni kweli ama kweli lakini hawa watu wa handshake wametupeleka kwenda kutuzungusha kwa mambo ya BBI mambo ya rege saa hii askari maelfu wanachunga mikutano ya kisiasa wakijaribu kuvuruga mikutano ya kisiasa mbona tuko na wanasia, wa askari maelfu kule mahali kwingine ambao wanachunga mambo ya siasa na hakuna askari wa kutosha wa kuhakikisha kwamba kuna usalama hapa Marsabit na kuna usalama hapa Moyale Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Mimi nasimama hapa Moyale na nataka munisikize vizuri nimesema hivi wale maaskari maelfu wako huko Kenya ingine ati wanavuruga mikutano ya kisiasa tutawaachisha kazi ya kuvuruga mikutano ya siasa tuwalete hapa Marsabit na Moyale wasimamie usalama mpaka wa mama wetu wazee wetu watu wa Marsabit na Moyale na mifugo yao na mali yao iwe salama 
Nyinyi mnanielewa jameni? Tunaelewana? I am saying matters security in Marsabit County are not matters that we are going to play politics with. We do not want PR exercises. We want real security for the people of Marsabit County. And I want to give you my assurance. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Ile matatizo tuko nayo hapa Marsabit ya ukosefu wa usalama ni matatizo ya kisiasa. Kuna watu wengine hawaoni maana ya watu wa Marsabit kuwa na usalama. Ndio wanakaa huko kwa maofisi, wanajivinjari huko kwa maofisi, alafu wanazunguka hapa kumangamanga tu PR exercise. And that is why I want to say we are going to stop the PR exercise around security in Marsabit County and make sure the people of Marsabit County, their property, their children, our mothers and our fathers are safe in Marsabit County like they are in any part of the Republic of Kenya. Yenye mnanielewa jameni? Na makosa si ya polisi. Hawa polisi wanajaribu kiasi wanaweza. Makosa iko pale kwa command. We have the most incompetent IG in the Republic of Kenya. Mtu ambaye haelewi, hajui mambo ya usalama. Yenye mnanielewa? Tunaelewana? Tuko pamoja? Na wale ambao wangekuwa wanasimamia usalama wa Kenya wao wanaendesha mikutano ya kisiasa. A, tunaelewana? Eh? Ati mnasemaje? Eh? Alafu kwa sababu wameshindwa kwa sababu wameshindwa kudhibiti mambo ya usalama wanaangaisha wananchi na kavyu Kijiri kama kwa yalewana Wale, wale ambao Wamepatiwa na fasi ya kusimamia usalama wa Kenya Wawache kufanya siyasa Wasimamie mambo ya usalama ya Kenya Wale mawaziri na mapies Ambao wangesimamia usalama Wako na unapoteza muda yao murefu Kufanya campaign ya mtu ya kitendawili mimi nataka niwaambie hao mawaziri na ma PS. Nyinyi na huyo kitenda weli yenu tarehe tisa mwezi wa nane tutawapeleka nyumbani nyinyi wote kwa sababu mmeshindwa na hiyo kazi. Tunaelewana waongana wa Marsabit. Tunaelewana Marsabit. Mimi nataka niwaulize ndugu zangu watu wa Marsabit. Tarehe tisa mwezi wa nane mimi nauliza nyinyi watu wa Marsabit. Mko na habari ya kwamba tuko na nafasi ya kutengeneza serikali nyingine? Mko na habari? Mko na habari kamili ama mlipata muktasari peke yake? Mko na habari kamili? Tarehe tisa mwezi wa nane Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Moyale. Hiyo tarehe tisa mwezi wa nane Mumejipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa? Adi amupangu ingui? Adi amupangu ingui? Adi moyale muna semaji? Adi moyale muna semaji? Na Marsabit County muna semaji? Mwame kata amupangwa? Aza! Aza! Mina uliza nyinyi? Nukuzangu watu wa Marsabit. Sao sawa na muke watu wa moyale. Mimi na uliza nyinyi. Si mnajua hii serikali tuliunda 2013. Tukapiga kura karibu watu milioni kumi. Tukaunda tena 2017. Tukapiga kura watu karibu milioni kumi. Siku hiyo kitendawili alikuwa na sisi. Tulishinda hatukushinda. Malagarua alikuwa na sisi. Tulishinda hatukushinda. Ni kweli ama si kweli? Sasa unajua kuna majamaa wengine wako na upuzi na wako na madharao ati wameenda kuketi chini kwa hoteli huko Nairobi ati wakasema sisi hawa watu yote milioni kumi tulipiga kura 2013 tukapiga kura 2017 tukashinda tukajenga hata mpaka hii barabara yenu ati sisi tumekosa mtu ya kutuongoza mpaka wameenda kukodesha kitendawili ati akuja aongoze sisi hiyo ni madharao si madharao 
Hiyo ni madharau si madharau. Hiyo ni upuzi si upuzi. Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Moyale. Wale wameketi chini kwa mahoteli ati wanajaribu kutupanga, wataamua wale ama nyinyi ndio mtaamua. Wale ndio kusema ama nyinyi ndio kusema. Tarehe tisa mwezi wa nane Nyinyi mko tayari kuamua? Mko tayari kuamua? Tarehe tisa mwezi wa nane Ati sikizeni. Ati hii mtu ya kitendawili ati anasema anataka kuja kubadilisha katiba kwanza. Ati aongeze mamlaka ya rais. Ati aongeze vyeo ya viongozi. Ati alete tena ile BBI ya kupunguza pesa ya watu wa Moyale na Marsabi. Mimi nauliza nyinyi wajumbe yenu mlituma hawa Nairobi mkawaambia ati mnataka pesa yenu ipunguzwe? Si mnajua walikuja wakapiga ati yes. Si walipigia ile mambo ya BBI yes. Ati pesa ya Moyale ipunguzwe? Ati bilioni mbili ipunguzwe? Mimi nauliza nyinyi nasimama hapa Moyale. Mlituma mjumbe yenu mkamwambia aende apunguze pesa ya watu wa Moyale? Mlimwambia apunguze pesa ya Moyale? Hawa wabunge wenu wengi wamenisumbua sana. Kwa sababu saa hii mimi nazuia pesa ya Moyale isikatwe na ule mtu ya kitendawili wao ndio wanapiga yes. Mimi nauliza nyinyi. Mtu yote, mtu yeyote alipiga yes hapa Moyale hata kuchunga kondoo asipatiwe nafasi ya kuchunga kondoo. Apelekwe nyumbani. Huyo mtu akwende nyumbani. Yeye mnanielewa? Yeye mnanielewa? Mi nauliza nyinyi watu na tunaongea hapa mchana. Mi nauliza nyinyi huyu kitendawili amepanga na hiyo BBI yake ati pesa ya Boyale na Marsabit punguzwe by 2 billion shillings. Anasema nyinyi ati amuna haja na pesa ya kuendelesha maendeleo ya hapa. Na mimi nasikia na mimi nasikia ati huyo mtu wa kitendawili alikuwa hapa. Alikuja kufanya nini? Kwani nyinyi ambao kumuuliza? Ambao kumuuliza? Sema mwanga muuliza unakuja kufanya nini hapa na wewe unataka pesa yetu ipunguzwe. <laughs> eh? <laughs> na na mimi nataka niwaulize na wale na wale wanatembea na huyo kitendawili. Kwani hawawezi kumuuliza wewe bwana kitendawili unasema pesa ya Moyale na na Marsabit ipunguzwe. Alafu wewe unakuja kutafuta kitu gani hapa? Eh? Siku siku hiyo ingine akikuja mtamuuliza. Eh? Ama mnasema akwende kabisa? Aende. Mnasema kitendawili aende. Aende. Kitendawili aende. Hebu niona wana anasema aende. Arambe. 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 UDA 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 Kazi ni kazi Kazi ni kazi Kazi ni kazi Na ndio mimi nasimama hapa nataka munisikize kidogo Watu wa Marsabit Watu wa Moyale Muna nielewa Muliona juzi tulitoa manifesto yetu Tumesema Lazima kwanza tupunguze gharama ya maisha. Tupunguze gharama ya chakula. Wananchi wengi wanahangaika bei ya chakula imepanda juu. Ni kweli ama si kweli? Na tumesema tunaweka pesa ya serikali mwaka huu kwa kilimo. Tupunguze gharama ya mbegu. Tupunguze gharama ya mbolea. Kila mkulima aweze kuzalisha chakula zaidi. Tukipata chakula zaidi bei ya chakula itapungua mkulima tumuwekee pesa kwa mfuko ili atuzalishie chakula ya kutosha ili chakula ipatikane kwa bei nafuu kila mkenya aweze kulisha familia yake na kila mkenya tuondoe aibu ya njaa jameni katika taifa letu la Kenya Watu wa Marsabit tunaelewana na Moyale Mimi nataka niwaambie ndugu zangu Siku ile mimi nilikuwa nafanya kazi na Uhuru Kenyatta mpaka 2018 kabla hawajaleta hii mambo ya handshake. Bei ya unga 2018 kabla ya handshake ilikuwa shilingi 90 kwa mfuko mmoja. 
leo imefika shilingi mbili na karibu na hamsini ni kweli ama si kweli bei ya mambo ya mbolea ilikuwa 2500 saa hii bei ya mbolea imefika shilingi sita na tano ni kweli ama si kweli huyu kitenda wili ameharibu serikali yetu wajaribu amekoroga sisi amechakoroga bei ya chakula imepanda hajapanda unajua shida ya kitenda wili hajawahi kulala njaa hata siku moja kwa hivyo haelewi mambo ya njaa na ndio sababu hiyo lazima tumfungie virago aende nyumbani mwaka huu. Watu wa Moyale mko tayari tumpeleke nyumbani? Mko tayari tumpeleke nyumbani? Huyu kitenda wili aende nyumbani? Kwa ngao anasema kitenda wili aende nyumbani. Jambo la pili. Mimi nataka nyinyi vijana wa hapa Moyale munisikize kwa makini. Vijana wa Moyale mko? Vijana wa Moyale mko? Nataka munisikize kwa makini. Nimesema hivi tumekuwa tukiongea mambo ya ajira ya vijana miaka naenda miaka rudi lakini safari hii nimesema kutumia mambo ya textile industry mambo ya leather industry agro processing value addition manufacturing housing tunaweka bilioni mbili kupanga ajira ya hawa vijana kwa hiyo sekta zote vijana mnanielewa vijana mnanielewa Mtu asikuja hapa akasema ati vijana tibim. Mwambie hapana. Sisi ndio ati tibim. Yeye yeye mnanielewa? Na ndio mimi nasema nikiwa hapa Moyale. Nasema hivi, tuko na vijana milioni tano Kenya wakiwemo vijana wa hapa Marsabit na Moyale. Sina namna hiyo? Wamemaliza shule, wako na certificate, wako na diploma, wengine degree, shida yao ni ajira. Lakini unajua hawa jamaa wengine hawaelewi mambo ya ajira. Mlisikia huyu mtu akitenda wili juzi akiwa Bungoma ati anasema shida kubwa sana ya Kenya ati ni ujinga. Sasa mimi nauliza wewe mtu ya Moyale. Bado kuna mtu mjinga hapa Moyale? Kuna mtu mjinga hapa Moyale? Kuna mtu mjinga Marsabit County? Bwana kitenda wili akili yako imechelewa. Mambo ya ujinga iliisha 1963. Hawa vijana wengi wamesoma wako na certificate diploma na degree shida yao si ujinga shida yao ni ajira na biashara kweli ama si kweli marza eh, moyale ni kweli ama si kweli jambo la tatu mimi nataka niwaambie tumesema kazi ni kazi kazi ni nini tumesema hata kama biashara yako ni kidogo wewe mtu wa moyale ni jukumu letu kama serikali tukusaidie biashara yako ndogo iwe biashara kubwa kesho na matatizo kubwa ya wafanyabiashara ni pesa ya kuinua hiyo biashara wengi hawana title deed ya kukopa kwa bank wengi hawajulikani huko kwa mabank wakijaribu kukopa wanakopa kwa Shylock Shylock anakulipisha pesa nyingi ya riba kila mwezi wakijaribu kukopa wanakopa kwa <coughs> <coughs> Aya lete huyo vijana akuja hapa basi. tie mswaki ya meno. Sawa so, nitaenda ni jivinjari nayo kule mbele. Sawa sawa. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Sasa mimi nilikuwa nawaambia hivi. Nimesema wananchi wengi. Sawa sawa. 
wananchi wengi hawajulikani kwa mabank wananchi wengi hawana title deed ya kukopa pesa kwa mabank yenye mnanielewa na ndio tumesema kazi ni kazi lazima tutafute pesa ya serikali ili kuinua biashara ya kila mtu watu wa marsabi tunaelewana na ndio tumesema hivi nataka munisikize kwa makini vile munapatiwa pesa ya CDF kila mwezi kila mwaka ile ya kujenga shule na ile ya kulipa basari shilingi milioni miya moja kila mwaka mimi natangaza nikiwa hapa moyale ya kwamba mbali na pesa ya CDF ya kujenga shule na kulipa basari mwaka huu tukienda mbele tutawapatia pesa ingine milioni miya mbili kila constituency kila mwaka ya kuongeza biashara yenu kila mtu aweze kuinua biashara yake <coughs> Jameni moyale mnanielewa Waja nirudie nataka nirudie ndio muelewe zaidi Mimi nimefanya harambe nyingi nimefanya harambe ya boda boda nyingi nimefanya harambe ya kina mama nyingi mpaka mtu ya kitenda wili anapiga makelele Oh William Ruto anatoa wapi pesa Sijui ametoa milioni mbili kina mama. Sijui ametoa milioni moja sijui boda boda. Mimi nimwambie bwana kitenda wili, waacha kulalamika milioni moja milioni mbili. Hiyo ni pesa kidogo. Mwaka huu tutachukua pesa ya serikali bilioni hamsini tuweke kwa biashara ya hawa watu wa chini kwa sababu kazi ni kazi. Watu wa Moyale munisikize. Mwaka huu Ndiyo tutamaliza madharau Kenya hii. Sebu umesikia hawa watu wa kuzimia. Ati wanasema muti ya boda boda ni wakora. Ati wanasema mama mboga ni takataka. Ati wanasema wala wanauza nguo ya mtumba, ati wanauza nguo ya maiti. Si hii ni madharau? Hii madharau si tutakomesha mwaka huu. Tuwajulisha ya kwamba kazi ni kazi. Mimi na muambia mzee wa kitenda wili. Wacha madharau my friend. Hata kama kwenu mulizaliwa mukivaa suit sisi tunaofaa tuliofaa mitumba hata sisi ni wa Kenya Ni kweli ama si kweli Tunaelewana Si hata mimi nimevaa mitumba Hiyo miaka yote Lakini leo si mimi ndio naibu wa rais wa Kenya Kwani kuvaa mitumba ni dhambi Hiyo watu waache madharau wa kwende kabisa Ama namna gani watu wa Marsabit Tunaelewana Marsabit tunaelewana Jambo la ine tumesema wananchi wengi wanaangaika na mambo ya matibabu hospitalini watu wanaenda hospitali pesa inakuwa nyingi unauza ardhi unauza shamba unauza mifugo unaingia umaskini mimi nasangaza kusema ya kwamba tukienda mbele kabla ya disemba mwaka huu tutahakikisha iko bima ya afya ambayo itasimamia wa Kenya wote na hakuna mkenya tena ataulizwa pesa akienda hospitalini kila mtu ataenda hospitali atatibiwa na utaenda nyumbani bila ya kuulizwa pesa yeyote kwa sababu malipo yote italipwa na bima ya afya ya NHIF Moyale tunaelewana Moyale tunaelewana ya mwisho ya mwisho hii ni nji ya wafugaji ni kweli ama si kweli si ni nji ya wafugaji kwa sasa ile ngozi yetu ya ngombe ngozi ya ngamia ngozi ya mbuzi yetu saa hizi haina maana kwa sababu inatupwa ama inafanyiwa kazi ingine ambayo sio maana kubwa mimi natangaza hapa ni seme ile jukali yote iko Kenya sasa tutaibadilisha iwe ya manufacturing na iwe ya industrialization na ngozi ya ngombe yetu ngozi ya e, ngamia yetu ngozi ya mbuzi yetu na kondoo zetu sasa tutatumia kutum, kutengeneza leather products tukianza na viatu yetu tukianza na leather products zingine ili tuweke dhamana ngozi ya mifuko yetu na vijana wetu wapate ajira hatutakuwa tunaajiri via, tunaagiza viatu tena 
viatu yote ya Kenya itakuwa inatengenezwa tukitumia ngozi ya ngombe yetu na ngamia yetu na kutumia nguvu na uwezo ya hawa vijana wetu yenye mnanielewa watu wa hapa Moyale <coughs> unaelewana na ndio mimi nimekuja hapa jameni kuuliza kura yenu watu wa Moyale mtanipatia kura yenu nimekuja kuuliza kura yenu kwa unyenyekevu naomba kwa heshima kubwa mimi nataka niulize nyinyi swali mbili peke yake. Niko na maswali mawili. Utanisaidia kujibu? Niko na maswali ngapi? Mbili peke yake. Swali ya kwanza. Bwana Kitendawili anasema tubadilishe katiba. Mimi nimesema tubadilishe uchumi. Nyinyi mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Hebu ni wale wanaosema uchumi. Eh. <coughs> Mnasema tubadilishe uchumi kwanza? Ndio tupange ajira hawa vijana. Na tupange biashara yenu. Na tuweke pesa kwa kilimo. Tuondoe njaa. Ni uchumi sio? Swali ya pili. Hii uchumi tumekuwa tukipanga na kampuni kubwa huko juu. Na biashara wale wanajulikana. Na mabwenyenye huko juu. Ati wakifaidika itateremka polepole itafikia nyinyi siku moja. Mumengojea miaka hamsini haijafika huku chini. Hata rais wa Marekani wa sasa amesema hiyo trickle down economic model inafanya watu wengi umaskini na wachache matajiri. Nyinyi watu wa Moyale na Kenya mnataka tuendelee kupanga hii uchumi na juu, mngojee huku chini, hamjui itafika lini ama mnasema tubadilishe tuanze na chini. Tuendelee kupanga na juu ama tubadilishe tuanze na chini. Tuanze na chini. Ndio tupande na kila mtu. Yeah. Tupande na chini. Yeah. Tupange ajira ya vijana kwanza. Hapa yeah. chini. Yeah. Na biashara yenu. Hapa yeah. chini. Yeah. Na kilimo yenu. Hapa yeah. chini. Yeah. Ndio tupande pamoja. Yeah. Yaani tuanze chini. Yeah. Tuanze bottom. Yeah. Alafu tuende up. Yeah. Bottom. Yeah. Bottom. Yeah. Bottom. Yeah. Bottom. Yeah. Wapo watu wa bottom hapa kwa nione watu wa bottom up. Aya, niko na swali moja ya mwisho. Niko na swali moja ya mwisho peke yake. Swali moja tu. Mtanisaidia kujibu? Niko na one question. Tafadhali watu wa Moyale mnisaidie kujibu. Niko na swali moja. Sasa Moyale na Marsabit. Si mnajua mimi nashindana na ule mzee wa Kitendawili. Ule bwana risasi moja. Si mnajua hivyo? Sasa kwa maoni yenu Hiyo mashindano ni mashindano ya sura na urembo ama ni mashindano ya kazi? Si ni ya kazi. Na kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya. Ni kweli ama si kweli? Sasa tuwaje ile ya Kenya. Waja tuseme ya Marsa Bitapa na Moyale. Hapa Moyale, hii barabara yenu ilikuwa imekuwa maisiolo. Si imefika leo Moyale? Ni kweli ama si kweli? Hapa 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 Marsa Bit County. Watu walikuwa na stima walikuwa watu elfu sita. Saa hizi tumefikisha watu elfu thelathini na tano. Ni kweli ya masikweli? Hapa Morsabit County hamuku kuwa na college hata moja ya teknolojia. Saa hii tumejenga technical training colleges inne hapa Morsabit County. Ni kweli ya masikweli? Sasa mina uliza nyinyi watu wa Morsabit County. Kazi ya kwa nakitenda wili hapa Morsabit hiko wapi? Kazi ya kitendawili hapa Moyale iko wapi? Kuna barabara yote kitendawili amepanga? Sitima amepanga? Masomo ya watoto wenu wamepanga? Kwa sababu nyinyi ndio kuamua kura yenu ni ya kitendawili hana kazi ama kura yenu ni ya huyo asla ambaye kazi yake mmeona. Kura yenu ni ya nani? Hebu nione kura ya asla, nione kura ya asla, nione kura ya asla. Ara Na mimi nataka niwaambie. Mimi nataka niwaambie. Hawa viongozi wenu wote. Si mnaona hawatembei na mimi mchana. Lakini hawa viongozi wenu wote wananipigia simu usiku. Wananiunga mkono usiku. Ati kwa sababu wanaogopa kufungwa. Nimewauliza mtafungwa kwa sababu gani? 
ate kuna maneno tumefanya na hatutaki tufungwe sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Marsabit mtaniunga us, mkono usiku kama viongozi wenu ama mnaniunga mchana jameni Nini wa mchana hebu ni wana anasema sisi ni wa mchana <laughs> Awa <laughs> Awa viongozi wenu wote wale wana wale wanaunga mkono bwana kitendawili wanaunga mkono kitendawili kwa kushirutishwa na kulazimishwa ati wasipomuunga mkono watafunguliwa mashtaka watapelekwa kotini mimi nataka nimwambie mtu ya kitendawili wacha vitisho wacha kudhulumu watu mtu ya kitendawili hawezi kupigana na ufisadi kwa sababu yeye ndio mfisadi wa kwanza wale magavana wote wamezunguka bwana kitendawili wanamzunguka kwa sababu amewashurutisha kwamba ile pesa wameiba watakuwa tu salama wakimuunga mkono hiyo ni ufisadi wa kupindukia wale watu wote walituibia pesa ya wagonjwa kule Kemsa Walisemekana watashikwa baada ya siku ishirini na moja lakini kwa sababu ya state capture na conflict of interest hawa watu ndio wanafanya campaign ya bwana Kitendawili na pesa ya watu walioiba kutoka wagonjwa ya mambo ya covid billionaires mimi nataka nimwambie bwana Kitendawili tafuta watu wa kuwadanganya Kenya hii you cannot lecture us about corruption when you are dining with the corrupt the governors who are financing your campaign have stolen the money from ordinary poor people in counties the people who are supporting your campaign the kemsa billionaires who are financing your campaign are the most corrupt people you cannot give us lectures about corruption when you are on the same table dining with people who have stolen from sick kenyans I want to tell bwana Kitendawili administration yetu tumesema tutabambana na, na ufisadi na tutahakikisha ya kwamba all the institutions charged with dealing with corruption conflict of interest and state capture will ensure that we destroy corruption from its roots Yenye mnanielewa watu wa Marsabe Watu wa Moyale tunaelewana Jameni mimi nimekuja kuuliza kura yenu watu wa Marsabe Mtanipatia kura yenu? Mtanipatia kura yenu? Mnakubali tutengeneze serikali pamoja? Mtakubali? Tuunde hii serikali pamoja? Si nilikuja hapa nikawaambia tutaunda serikali 2013. Tuliunda hatukuunda. Si nilikuja hapa nikawaambia tutaunda serikali 2017. Tuliunda ama hatukuunda. Mimi nadhani niwaulize. Si mimi ndio nimeunga mkono mheshimiwa Uhuru Kenyatta baga akakuwa rais ni kweli ama si kweli kwani kama singeunga mkono uhuru kenyata angekuwa rais angekuwa rais angekuwa lazima tuambiane ukweli kweli ama si kweli hata kama uhuru kenyata amekataa kuniunga mkono ati kwa sababu baba yangu hajulikani nyinyi watu wa hapa moyale si mtaniunga mkono ndio tuondoe hii madharau ndio tuwaonyeshe hata kama baba yako hajulikani unaweza kuwa kiongozi katika hii Kenya ni kweli ama si kweli? Ati alafu sasa tumewashinda na mpango. Tumewashinda na sera. Tumewashinda na ajenda. Tumewashinda na kila kitu. Wamebaki tu na mambo mawili. Ati wanatengeneza opinion poll. Mimi nataka niwaambie hawa jamaa wacheni kutusumbua na opinion poll. Wa Kenya wako tayari kuamua hii kesi tarehe tisa mwezi wa nane imebaki siku 30 peke yake waje kutusumbua na opinion poll wa Kenya wako tayari kuamua mko tayari kuamua ama mko tayari mko tayari ama mko tayari alafu jambo la pili wako naye ati wanatuambia ati hata Ruto akishinda ati wataipa kura yangu sasa watu wa Marsabit watu wa Moyale mimi nataka muniangalie vizuri nyinyi mkiniona mimi ninakaa mtu mwenye sura ya kuibiwa kura mimi. Ati kuna mtu ataiba kura yangu? Ati huyu mtu akitenda vile aibe kura yangu? Mimi nataka niwaambie. 
Mimi nikisimama hapa mimi ndio naibu wa rais wa Kenya. Kwani hiyo deep state wanaongea hiyo deep state mimi sijui kama naibu wa rais wa Kenya. Hiyo system ambayo iko Kenya hii ambayo mimi sijui kama naibu wa rais wa Kenya. Hawa watu mimi nataka niwaambie. Watu wa Marsabi tunaelewana. Hawa watu tulishindana na wao kule eh, kule kule Msambweni. Tuliwashinda na tukuwashinda. Tukakuja eh nitaona hiyo. Tukakuja tukashindana na wao hapo Juja. Karibu na nyumbani kwa Uhuru Kenyatta. Tuliwashinda na tukuwashinda. Tukaenda tukashindana na wao pale Kiamba. Tuliwashinda atukuwashinda. Si tuliwashinda. Tuliwashinda Msambweni hawakufanya chochote. Tukawashinda Juja hawakufanya chochote. Tukawashinda Kiamba hakuna kitu walifanya. Mimi nataka niwahakikishie watu wa hapa Moyale. Huyo kitendawili na muti yake tutawashinda tarehe tisa mwezi wa nane asubuhi na mapema. Na hakuna kitu watafanya they will do nothing. Yeye mnaelewa? Huyo kitendawili hata ngoa reli safari hii na aweze kujiapisha safari hii na aweze kupiga mawe safari hii na akilete kizirani tutamweka kwa wilbaro tumusukume Waja nijuga na basi hii ni wakikishie Watu wa Marsabit Na watu wa Moyale nataka munisikize kwa makini Sawa sawa Tuweke hii mabango chini kidogo 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 Mimi na Wananchi wengi Hapa Moyale na Marsabit Wanasumbuliwa sana Na mambo ya kitambulisho na kipande Ni kwele ya Mimi nataka nitangaze hapa Hawa watu wa Moyale na Marsabit Sio wa Kenya nusu Sio raia nusu Ni raia kamili Na kama hii mambo ya kufanyisha watu vetting Mambo ya kufanyisha watu mutiani Mambo ya kuzungusha wananchi kwa miezi na miaka Wakiwa wanatafuta kitambulisha ama passport Iyo mambo tutakomesha Kwa sababu tunataka mtu wa Marsabi na Moyale Apate ID Vile yule wa Eldoret na Kisumu na, na Mkiambu wanapata ID Tuko pamoja Tuko pamoja Na mimi nataka nitangaze pia nikiwa hapa Mambo ya kuua wananchi kiholela Mambo ya kusemekana kuna vijana wametoweka na hawajulikani walipo Iyo maneno ya extrajudicial killing must come to a stop Because it is illegal, it is unconstitutional Yenye muna nielewa Kila mualifu Kila mualifu wapelekwe kotini Kila mualifu wapelekwe kotini Wale wameiba pesa ya kemsa wapelekwe kotini Wale magaidi wapelekwe kotini Wacha kotini ya muwe on the basis of evidence Ndiyo kila mtu apate haki ya kujitetea Na tuweke Kenya mahali ambapo Kila mkenya hata ufia maisha yake Na hata maisha yake haita haribiwa kiholela Nuguzangu watu wa Marsa Bitra na Moyale tunaelewana Mimi sitaki kusema kuzidi hapo Mimi nimefurai sana kufika hapa nyumbani Asande sana kwa kunikaribisha Wacha ni muite ndugu yangu Adenduale Azugumuze kwa moja na nyingi